हेलो अस्सलाम वालेकुम जी हमारे सत्ताईस सौ एक जी कि कि विषय मात्र पंद्र जन चौदो जन हेलो फिल्टर पेपर टाइज रखबेना फिल्टर नीचे जेटा पड़से फिल्टार कर आगे आईस रखा लगत इलेक्ट्रन आसक्ति शिखब बुझ आसक्ति तो बुझ आसक्ति हलो आकर्षण प्रकाश कर इलेक्ट्रन पाइले से शक्ति सारे जेम जे आकर्षण जिन कैसा दिए कम इलेक्ट्रन जेको मौल इलेक्ट्रन जो नि शक्ति त्याग कर शक्ति शक्ति दिए इलेक्ट्रन आसक्ति मापब इलेक्ट्रन प्रति मोह मापते गति दिए मापते शक्ति त्यागर माध्यम जो स्तर इलेक्ट्रन ग्रहण कर इलेक्ट्रन आसक्ति मौल आकलेक्ट्रन ढुकई जार शक्ति कम दी है तरह आसक्ति बेसि जार शक्ति बेची दी है तरह आसक्ति कम और जरा इलेक्ट्रन ग्रहण कर शक्ति त्याग कर ते तो आसक्ति आई त इलेक्ट्रन आसक्ति रासायनिक प्रक्रिया प्रक्रिया ना गुणगत संज्ञा परिमाणगत संज्ञा परिमाणगत संज्ञा हलो गोल गैसियों परमाणु ते असीम होते एक मोल इलेक्ट्रन प्रवेश करिए एकक ऋणाणे परिणत कर समीकरण प्रकाश करते परमाणु गैसियों इलेक्ट्रन हाँ इलेक्ट्रन आसक्ति शक्ति देवाई हम ऋणा परिणत करा 
ডেল্টা এইচ দিয়ে আমরা এনথ্যালপি প্রকাশ করি বা যে শক্তিটা দরকার হয় সেটাকে প্রকাশ করে থাকি এই ডেল্টা এইচ ই এ লেখা হয় ই এ হলো ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি এটা মাইনাস কিউ হতে পারে অনেক সময় এটা প্লাস কিউ হতে পারে তো এটা আমরা কিলোজুল পার অ্যাটমে অথবা ইলেকট্রন ভোল পার অ্যাটমে কিলোজুল পার মোলে অথবা ইলেকট্রন ভোল পার অ্যাটমে প্রকাশ করতে পারি ইলেকট্রন ভোল পার অ্যাটমটাকে আমরা শুধু ইলেকট্রন ভোল লিখতে পারি আর কি হলো তোমার পরিমাণটা হ্যাঁ যে কতখানি শক্তি তোমার এখানে জড়িত আছে এই ইলেকট্রন আসক্তি শক্তি পজিটিভ নেগেটিভ দুই রকম হতে পারে আর আয়নিকরণ শক্তির বিষয়ে আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন বলছিলাম যে আয়নিকরণ শক্তি দিতে হয় আর ইলেকট্রন আসক্তি শক্তি দেওয়া এবং পাওয়া দুইটাই হতে পারে তাহলে এই কিছু কিছু পরমাণুর ক্ষেত্রে আমরা তালিকাটা দেখলে বুঝবো যেমন এখানে ইলেকট্রন আসক্তি তোমার ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে দেখা হচ্ছে তিনশো বাইশ কিলো জুলে দেওয়া আছে এটা হম আবার ক্লোরিনে দেখো তিনশো আটচল্লিশ মাইনাস তার মাইনাস মানে এখানে পাওয়া যাচ্ছে শক্তিটা আর বেরিলিয়ামের ক্ষেত্রে দেখো বেরিলিয়ামে প্লাস দুইশো চল্লিশ তার মানে এই শক্তিটা দিতে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়ামে প্লাস দুইশো তিরিশ তার মানে এই শক্তি প্রয়োগ করলে পরে এই শক্তি প্লাস ইলেকট্রন দিয়ে তাকে ম্যাগনেশিয়াম নেগেটিভ করতে হবে তার মানে ম্যাগনেশিয়াম নেগেটিভ করতে গেলে ম্যাগনেশিয়াম পরমাণুকে ইলেকট্রন দিয়ে যোগ করে যদি আমি নেগেটিভ করতে চাই একটা ইলেকট্রন যোগ করতে হবে অবশ্য তাহলে তাকে শক্তি দিতে হবে ম্যাগনেশিয়াম নেগেটিভ আয়ন করতে গেলে প্লাস কত এনার্জি দিতে হচ্ছে দুইশো তিরিশ কিলো জুল হ্যাঁ তাহলে এতখানি শক্তি দিলে পরে এটা পাওয়া যাচ্ছে আর ক্লোরিনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ক্লোরিনের ক্ষেত্রে আমরা যদি ইলেকট্রন দিই হ্যাঁ তাহলে সেটা ক্লোরাইড হবে ক্লোরাইড হয়ে তোমার ক্লোরাইড আয়ন হবে এবং এখানে শক্তি আমরা কি করব শক্তি আমরা পাবো এখানে প্লাস এনার্জি পাওয়া যাবে কত পাওয়া যাবে তিনশো আটচল্লিশ কিলো জল হিসাব তা আমরা এইভাবে আমরা বিষয়টা চিন্তা করব এবং এইভাবে বুঝবো যে এটা লিখতে হয় কিভাবে লিখতে হয় কিভাবে প্রকাশ করতে হয় আমাদের এগুলি সব লেখার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে তা আমরা এই বিষয়গুলো তালিকাটা দেখে দেখে আমরা কাজ করব আমাদের হাতে অনেক তালিকা আছে পর্যায় সারণী পর্যায় ভিত্তিক তালিকা এখন প্রশ্ন হলো যে এইটার যে পরিবর্তন হয় দেখো ফ্লোরিন থেকে ক্লোরিনে একটু ইলেকট্রন আসক্তি বেশি আবার ব্রোমিনে কম আয়োডিনে কম স্টাটিন কম সিমিলারলি অক্সিজেন থেকে সালফারে ইলেকট্রন আসক্তি বেশি আবার বাকিগুলো কম তাহলে এইটার কারণটা কি ক্লোরিন ফ্লোরিন তো সবচেয়ে উপরের মৌল ফ্লোরিনটাই বেশি হওয়া দরকার ছিল কিন্তু তা না হয়ে ক্লোরিন বেশি হয়েছে এটার দুইটা কারণে এটা ঘটে দুইটা কারণ আমাদের শিখতে হবে যে কেন এই ব্যতিক্রমটা হচ্ছে এবং ব্যতিক্রমটাই তোমাদের প্রশ্ন আকারে আসবে ইলেকট্রন আসক্তি পর্যায়গত ভাবে আমরা যদি বলি যে পর্যায় সঙ্গে বাম থেকে ডান দিকে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইলেকট্রন আসক্তি বৃদ্ধি পায় হ্যাঁ এর কারণ কি তোমার যেহেতু যোজ্যতে স্তর স্থির থাকে একই পর্যায়ে তাহলে পারমিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে যোজ্যতে স্তর ইলেকট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে হ্যাঁ ফলে ওখানে যখন ইলেকট্রন সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা ওখানে একটা নতুন একটা ইলেকট্রন দিতে গেলে কি করতে হবে সেখানে আকর্ষণটা বেড়ে যাবে নিউক্লিয়াসের সাথে হ্যাঁ এবং ব্যাসার্থ হ্রাস পাবে এতে যোজ্যতে স্তরে ইলেকট্রন সংযোজন করতে শক্তি বেশি নির্গত হবে এই হলো বিষয়টা আর নির্গত হওয়ার একটা কারণ হলো যে তোমার যুগলায়ন হবে ইলেকট্রন যুগল যুগল গঠিত হবে এভাবে তোমার আকর্ষণটা ইলেকট্রন প্রতি আকর্ষণটা বৃদ্ধি পাবে তো এই বিষয়টা যেমন এখানে দেখো অক্সিজেন এবং ফ্লোরিনের দুইটা মান দেওয়া আছে অক্সিজেনের এখানে একটা নতুন একটা ইলেকট্রন দেওয়া হয়েছে এই শক্তি ছেড়ে দিল কত শক্তি ছাড়ছে একশো একচল্লিশ কিলো জুল আর ফ্লোরিনে ইলেকট্রন দেওয়া হলো নতুন একটা ইলেকট্রন দেওয়াতে এও শক্তি সারছে কিন্তু এটা তিনশো আঠাশ কিলো জুল মানে অনেক বেশি শক্তি সে ত্যাগ করছে তা ফ্লোরিনে ইলেকট্রন আসক্তি অক্সিজেন থাকতে বেশি তাই এখানে অক্সিজেন থাকতে ফ্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তি বেশি একই পর্যায়ে 
তোমার আছে অক্সিজেনের পারমিট সংখ্যা হলো আট আর ফ্লোরিনের পারমিট সংখ্যা হলো নয় হ্যাঁ তাহলে সেই হিসাবে একই পর্যায়ে বাম থেকে ডান দিকে বাড়ছে এটা আমরা কারণটা মোটামুটি একটু আন্দাজ করতে পারলাম কিন্তু শ্রেণীগত প্রবণতা শ্রেণীগত প্রবণতা উপর থেকে নিচের দিকে পামের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইলেকট্রন আসক্তি হ্রাস পাচ্ছে আমরা তালিকা দেখছি একটু আগে যে তালিকায় দেখো যে তালিক পর্যায় সারণী যেটা আমাদের হাতে আছে উপর থেকে নিচের দিকে হ্রাস পাচ্ছে খালি ব্যতিক্রম হলো দ্বিতীয় পর্যায়টা দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যতিক্রম বাদে বাকি সব ঠিক আছে উপর থেকে নিচের দিকে কমতিছে উপর থেকে নিচের দিকে কমতিছে উপর থেকে নিচের দিকে কমতিছে দ্বিতীয় পর্যায়টা ব্যতিক্রম এটা তোমরা আয়নিকরণ শক্তি তো দেখছো যে দ্বিতীয় গ্রুপে ব্যতিক্রম হয় আর এখানে ব্যতিক্রম হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্ষেত্রে তো এটার কারণটা কি আমরা এখন একটু দেখব ব্যতিক্রমটা কেন হয়েছে হ্যাঁ क्षेत्री प्रवणता ब्रोमिने कम हमारे तुम आयोडिने कम हम एक कारण देखते हैं उभय सतर नम्बर श्रेणीभुक्त बेसार्ध कार बड़ा इलेक्ट्रन आसक्तिलेक्ट्रन आसक्ति परमाणु जो जो स्तर इलेक्ट्रन संयोजन क्षमता क्षुद्र बेसार्थे কারণে যোজ্যতা স্তরে ইলেকট্রন ঘনত্ব কোথায় বেশি হবে ফ্লোরিনে সাতটা ইলেকট্রন আছে সেভেন ইলেকট্রন যোজ্যতা স্তরে ক্লোরিনও যোজ্যতা স্তরে সেভেন ইলেকট্রন তাহলে সেভেন ডিভাইডেড বাই এই ব্যাসার্থ হলো বাহাত্তর তাহলে হলো নাইন পয়েন্ট সেভেন আর ক্লোরিনের ব্যাসার্থ হলো ছিয়ানব্বই নিরানব্বই এখানে ছিয়ানব্বই লেখা হয়েছে इलेक्ट्रन घन बेलोरिन चाहते जार जन्न एक नतुन एक इलेक्ट्रन जो संयोजन करते चाहिए 
নতুন একটা ইলেকট্রন যদি আমি দিতে চাই তাহলে এখানে সাতটা ইলেকট্রনের যে ঘনত্ব এটা তাহলে বেশি বিকর্ষণ করবে এই নতুন ইলেকট্রনের প্রতি আর এখানে যদি আমি নতুন ইলেকট্রন একটা দিতে চাই ক্লোরিনের ক্ষেত্রে এখানে সাত ইলেকট্রনের ঘনত্ব আগত ইলেকট্রনের প্রতি একটু কম বিকর্ষণ প্রদান করবে তো সেই কথাটাই তোমাদের এখানে বলা হয়েছে যে ফ্লোরিনের কম নিউক্লিয়ার চার্জের ক্ষুদ্রতর অধিক ইলেকট্রন ঘনত্বের যোজ্যতা স্তরে একটি বাড়তি ইলেকট্রন সংযোজনের তুলনায় ক্লোরিনের বেশি ঘনত্বের বেশি নিউক্লিয়ার চার্জের বৃহৎ আকৃতির কম ইলেকট্রন ঘনত্বের কম ইলেকট্রন ঘনত্বের যোজ্যতা স্তরে ইলেকট্রন সংযোজন অধিকতর সহজ হবে হ্যাঁ এতে শক্তি বেশি পাওয়া যাবে তো এই হলো বিষয়টা এখানে যতখানি ইলেকট্রন তো দুইজনেই নিতে চায় কিন্তু এ এর নেওয়ার প্রবণতা বেশি হবে কারণ যে এর ইলেকট্রন ঘনত্বটা যোজ্যতা স্তরে কম আছে হ্যাঁ এর যোজ্যতা স্তরে অনেক বেশি জায়গা আছে ইলেকট্রন নিতে পারবে আর এর ইলেকট্রন ঘনত্ব যেহেতু বেশি এ আগত ইলেকট্রনের প্রতি একটু বিকর্ষণ একটু থাকবে এই জন্য ফ্লোরিন একটু কম আগ্রহী ইলেকট্রন নিতে ক্লোরিনের তুলনায় তো এই বিষয়টাই তোমাদের পরীক্ষা হলে লিখতে হবে আমি একটু বক্তব্যগুলো একটু জটিল হয়েছে তোমরা একটু সহজ করে নিও কারণ যে আমি যেভাবে বলছি আমার অনেক দিকে নজর রেখে কথা বলতে হয় যার জন্য বিষয়গুলো একটু জটিল হয়ে যায় যাতে কেউ কোনো ভুল ধরতে না পারে হ্যাঁ এই জন্য কথাগুলো একটু জটিল মনে হবে তোমরা একটু সহজ সহজ করে লিখে নিও তোমরা এটা ইয়াতে পাবে তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে ওখান থেকে নিয়ে নিতে পারবে তাহলে আমরা এই এই হিসাবটা থেকে দেখতে পাচ্ছি যে ফ্লোরিনের ইলেকট্রন ঘনত্ব ক্লোরিনের চাইতে অনেক বেশি এই জন্য ফ্লোরিনের ইলেকট্রন গ্রহণ প্রবণতা একটু কম ক্লোরিনের চাইতে কম দ্বিতীয় কারণ দ্বিতীয় কারণ হলো উৎপন্ন আয়নের চার্জ ঘনত্ব যোজ্যতা স্তরে একটি বাড়তি ইলেকট্রন সংযোজনের ফলে ঋণাত্মক আয়নের ব্যাসার্ধ দাঁড়াচ্ছে একশো ছত্রিশ আর একশো একাশি পিকোমিটার তা উভয়ের সমান পরিমাণ ঋণাত্মক চার্জ ধারণ করছে মানে উভয়ে একক একক ঋণাত্মক হয়ে গেছে হ্যাঁ তা ফলে ফ্লোরাইডের চার্জের চার্জ চার্জ ঘনত্ব ক্লোরাইডের তুলনায় বেশি হবে তা আমরা একটু দেখি হিসাব আমি হিসাব করে রাখছি তোমাদের জন্য এই যে চার্জ ঘনত্বের হিসাব দেখো ফ্লোরাইডের মধ্যে চার্জ ঘনত্ব বা বিভব যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা ক্লোরাইডের চাইতে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি গুণ বেশি এবং এখানে আমি হিসাব করে রাখছি দেখো চার্জ ঘনত্বের হিসাব সংযোজনের ফলে উৎপন্ন ঋণাত্মক আয়ন দয়ের মধ্যে চার্জ ঘনত্বের আধিক্যের কারণে ফ্লোরাইড আয়নের স্থায়িত্ব বা সুস্থিতি ক্লোরাইডের তুলনায় কম হবে কারণ যেহেতু এর চার্জ ঘনত্ব বেশি এর সুস্থিতি কম হবে যার চার্জ ঘনত্ব বেশি তার সুস্থিতি কম এটা লিখে রাখো যার মধ্যে চার্জ ঘনত্ব বেশি হবে তার সুস্থিতি কম হবে সে ওটা তৈরি হতে চাবে না তৈরি হতে চাবে না এই বিষয়গুলো নিয়ে পরবর্তীতে তোমাদের বিভিন্ন জায়গায় পড়াশোনা আছে তো চার্জ ঘনত্ব যার বেশি হবে তার সুস্থিতি কম চার্জ ঘনত্বের ফ্লোরাইড আয়নের তুলনায় কম চার্জ ঘনত্বে ক্লোরাইড আয়ন গঠন করা সহজ অনুকূল হবে এবং তুলনামূলক অনুকূল ঘটনায় বেশি শক্তি পাওয়া যায় এ কারণে একই গ্রুপে ফ্লোরিনের নিচে ক্লোরিনের অবস্থান সত্ত্বেও তাদের গ্রুপে প্রাণী সংখ্যা বৃদ্ধির বিপরীত প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় এই হলো বিষয়টা আর বাকিগুলো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্লোরাইডের চাইতে ব্রোমিনের ব্রোমাইডের চার্জ ঘনত্ব প্রায় কাছাকাছি আয়োডাইড আরো একটু কম তা আয়োডাইডের সুস্থিতি বেশি হবে হ্যাঁ তাহলে এই চারটা আয়নের মধ্যে সবচেয়ে সুস্থিত আয়ন হচ্ছে আয়োডাইড আয়ন আর সবচেয়ে কম সুস্থিত আয়ন হচ্ছে ফ্লোরাইড আয়ন আর ইলেকট্রন গ্রহণ প্রবণতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে চাবে আয়োডিন আর সবচেয়ে কম গ্রহণ করতে চাবে ফ্লোরিন তাহলে দুইটা বিষয় ইলেকট্রন গ্রহণের আগে একটা বিষয় আর ইলেকট্রন গ্রহণের পরে একটা বিষয় 
ইলেকট্রন গ্রহণের আগে দেখতে হবে সে ইলেকট্রন নিতে চাই কিনা আর ইলেকট্রন গ্রহণের পরে যে আয়নটা তৈরি হলো সেই আয়নটা ইলেকট্রনটা রাখতে চাই কিনা এই হলো দুইটা বিষয়ের দিকে তাকিয়ে আমাদেরকে সবগুলো বিষয় দুনিয়ার যত বিষয় সবগুলো বিষয়কে তুলনা করতে হয় আগে এগুলো একটা সে নিবে মানে নিতে চাচ্ছে কিনা তার ইলেকট্রন ঘনত্ব কেমন আছে আর পরবর্তী হলো ইলেকট্রন চার্জটা রাখতে চাচ্ছে কিনা চার্জ ঘনত্ব কত হচ্ছে এই দুইটা বিষয়ের দিকে তাকি আমাদের সকল বিক্রয় বিক্রিয়াকে আমরা বিবেচনা করে থাকি তো এখানেও তোমাদের সেই বিষয়টাই আসছে এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক বিষয় আসবে যেগুলো এই দুইটা বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে আমরা কথাবার্তা বলবো একটা হলো নিতে চাচ্ছে কিনা বা ঘটাইতে চাচ্ছে কিনা আর একটা ঘটার পরে সে কি অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছে সেটা তো দুইটা জিনিসেই আমাদের নজর দিয়ে কাজ করতে হয় তাহলে এই বিক্রিয়াটা হলো মেন বিষয় যে আমাদের যে বিক্রিয়াটা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে যে গ্রহণ করছে সেই গ্রহণ করার সামর্থ্য রাখছে কিনা আর যে উৎপন্ন হচ্ছে সে তার সুস্থিতি অর্জন করছে কিনা এই দুটো বিষয়ের দিকে তাকি আমাদের সকল বিষয় চিন্তা করতে হয় এই হচ্ছে তোমাদের জন্য আইনিকরণ শক্তির ইলেকট্রন আসক্তির বিষয় তা ইলেকট্রন আসক্তি আমরা মোটামুটি বুঝলাম এখন এই প্রশ্নটার উত্তর দেখি তো আমরা যে কোনটা ইলেকট্রন আসক্তির সঠিক ক্রম বলো দেখি প্রথমটা সঠিক্রম কোনটা হবে ইলেকট্রন আসক্তি আমাদের যেটা শিখলাম সেটা হলো বাম থেকে ডান দিকে বৃদ্ধি হ্যাঁ আর হলো আরেকটা শিখলাম হলো উপর থেকে নিচের দিকে রাস এই হচ্ছে বিষয় আমাদের যে ফ্লোরিন ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন দেওয়া আছে তাহলে এগুলিকে আমরা একটু সাজাই হ্যাঁ ফ্লোরিন এখানে থাকবে আর তার নিচে থাকবে হলো ক্লোরিন তার নিচে হলো ব্রোমিন তার নিচে হলো আয়োডিন তাহলে উপর থেকে নিচের দিকে হ্রাস পায় বাম থেকে ডান দিকে বৃদ্ধি পায় তাহলে সেই হিসাবে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন হওয়া উচিত কিন্তু আমরা একটা জানি যে ব্যতিক্রম আছে ইলেকট্রন বিন্যাসের কারণে ব্যতিক্রম হয়েছে नम्बर प्रश्न আমরা এখান এখানে আবার ছবিটা বানাই আমাদের যে পরমাণু গুলো শিখছি সেগুলো একটু দেখি আমাদের হাতে অক্সিজেন সালফার অক্সিজেন ফ্লোরিনের আগে আসলে হলো অক্সিজেন অক্সিজেনের নিচে আছে হলো সালফার সালফারের পাশে হলো ক্লোরিন তাহলে আমাদের ছবিটা একটু চিন্তা করতে হবে অক্সিজেন ফ্লোরিন তারপরে হলো সালফার ক্লোরিন তা আমরা গ্রুপ এই প্রবণতা থেকে জানি এখান থেকে এখানে বেশি এখান থেকে এখানে বেশি আছে এই ফ্লোরিন ক্লোরিনের মধ্যে আর এদিক থেকে এটা বাড়ছে আবার এটা জানি যে এখান থেকে এখানে বেশি আছে এটা যেহেতু একই পর্যায়ে আছে দ্বিতীয় পর্যায়ে বেশি হয় এটা তৃতীয় পর্যায়ে এটা হলো তিন নম্বর পর্যায়ে এটা হলো দুই নম্বর পর্যায়ে আর প্রথম পর্যায়ে হলো হাইড্রোজেন আছে আর তারপরে আবার চতুর্থ পর্যায়ে যা আবার কমতে থাকে তাহলে কি হবে বলো দেখি এখানে কোনটা বেশি হবে সবচেয়ে বেশি কোনটা হবে আর সবচেয়ে বেশি হলো ক্লোরিন সবচেয়ে কম হবে অক্সিজেন হ্যাঁ এই সালফার বেশি না তাহলে বিষয়টা ধর হলো ফ্লোরিন তারপরে সালফার তারপরে হলো নাইট্রোজেন অক্সিজেন সঠিক উত্তর হলো এ 
ठीक है धातु मध्य बोलो सब खाट धातु तो प्रवणता नहीं दिखे बाढ़ते थे सोडियम लिथियम पटाशियम डी हम ना कि लिथियम नीचे सोडियम सोडियम नीचे पटाशियम पर्या सारणी तुम्हारे क्रम गो मुखस्त करते हैं छात्र देखे बोली ग्रुप श्रेणी क्रम मुखस्त करवा सब चेसि तो क्लोरिन बोलो देखिए देखी शब्दाश मन वाक्यांश समजोजी बंधन शेयर इलेक्ट्रन निजे दिखे आकर्षण कर क्षमता लिखे नहीं सो सबाई हम्म मूल कथा कि कथा बोली हम्म विज्ञानी पलिंग प्रथम पैरामिटर टा इंट्रोड्यूस कर सब चाहते तरित ऋणात्मक मूल हम फ्लोरिन क्रम टा तुम्हारे मन रखते हैं लिखे नाओ सब चाहते अधातु गुलर मध्य सब चाहते फ्लोरिन कम हमसिजें कम हमोरिन चाहते कम हमट्रोजें एवं नाइट्रोजें क्लोरिन प्राय का चाहते कम हम इन हल स्रोमिन ब्रोमिन चाहते कम हम कार्बन कार्बन चाहते कम हम फसफरस फसफरस चाहते कम हम हाइड्रोजें हाइड्रोजें चाहते कम हम सिलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कत होते बोलो देखी निष्क्रिय गैसोनेगेटिविटी कत होते कारण मूल तो मान थे जेन क्रिप्टन एरा जो गठन कर 
এদের কিছু ইলেকট্রোনেগেটিভিটি পাওয়া যায় তাহলে এটা কি করে এটা বন্ধন পোলারিটি নির্দেশ করে যে বন্ধনের ইলেকট্রন জোড়া কোন দিকে আছে সেটা প্রকাশ করতে পারে যেমন আমি কিছু ছবি আঁকাই তাহলে তোমরা একটু বুঝতে পারবে হ্যাঁ মনে করো এই তালিকাটা তো রাখা লাগতো যাই হোক আবার তোমরা লিখছো আশা করি আমি দেখি একটা বন্ধন দিলাম মনে করো যে কার্বনের সাথে আমি দিলাম হলো সালফার তো ইলেকট্রোনেগেটিভিটিতে আমরা জানি যে কার্বনের সাথে সালফারের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি তাহলে ইলেকট্রন গুলো কোন দিকে সরে থাকবে ইলেকট্রন গুলো এই ইলেকট্রন গুলো সালফারের দিকে একটু বেশি সরে থাকবে বন্ধন এই যে রেখা টানা মানে একটা সমযোজি বন্ধন প্রকাশ করছে তাহলে এখানে কে নেগেটিভ চার্জ হবে এখানে সালফার হবে আংশিক নেগেটিভ চার্জ কে পজিটিভ হবে এখানে কার্বন হবে আংশিক পজিটিভ চার্জ এবং এই জিনিসটাকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করি এই বন্ধনের উপরে এই অ্যারো চিহ্ন দিয়ে যে ইলেকট্রন কোন দিকে সরে গেছে অথবা ওই পরমাণুর উপরে আংশিক আংশিক চার্জ দেখিয়ে জেলটা চিহ্ন দিয়ে চার্জ দেখায় প্রকাশ করি অথবা আর একটা বুদ্ধি আছে আমরা এরকম অ্যারো চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করি অ্যারো চিহ্নের অ্যারোটা থাকবে হলো তোমার যেদিকে ইলেকট্রন সরে গেছে ইলেকট্রো নেগেটিভ পরমাণুর দিকে আর এই অ্যারো চিহ্নের পিছন দিকে যেটা এই পজিটিভ চিহ্ন মতো থাকে সেটা পজিটিভ অংশের দিকে থাকবে এবং এই এটার জন্য আমরা মেরু যেটা প্রকাশ করি মিউ দিয়ে হ্যাঁ পোলারিটি এটা গেটার দিন জিরো দেখায় হ্যাঁ শূন্য চাইতে বড় এবং সেটা কোন দিকে আছে এটা একটা মেরু হলো একটা একটা হলো তোমার ভেক্টর রাশি এটা ভেক্টর হিসাবে যোগ কাজ করে সিমিলারলি সালফারের সাথে যদি আমি অক্সিজেন বন্ধন করি তাহলে এখানে পজিটিভ কে হচ্ছে ইলেকট্রন সরে আছে এবং আমরা এখানে অ্যারো চিহ্নটা অক্সিজেনের দিনের দিকে দেখাবো এবং বন্ধনটাকে বলবো যে এই বন্ধনের পোলারিটি সালফার অক্সিজেন যে বন্ধনটা আছে এই বন্ধনের পোলারিটি গেটার দেন জিরো এইভাবে আমরা ইলেকট্রো নেগেটিভিটির ধারণা দিয়ে বন্ধনের পোলারিটি সম্বন্ধে ধারণা পাই তো বন্ধন পোলার আমরা সহজেই বলতে পারছি কোন বন্ধনটা পোলার কোন বন্ধনটা অপোলার কিন্তু বন্ধন পোলার হলে কি অনুব অনুব পোলার হবে এটা বলা মুশকিল এটা নির্ভর করে তোমার অনুর আকারের উপরে যেমন মনে করো কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বনের সাথে অক্সিজেন বন্ধন করে থাকে এবং এটা আমরা স্ট্রাকচার যদি দেখি আমাদের বুদ্ধি আছে স্ট্রাকচার দেখার তাহলে এটা দেখা যায় এটা রৈখিক এই যে বন্ধন কোন হলো একশো আশি ডিগ্রি হ্যাঁ একশো আশি ডিগ্রি তার মানে এটা একটা রৈখিক অণু যদিও তোমার অক্সিজেনের দিকে ইলেকট্রন সরে আছে অক্সিজেন নেগেটিভ হয়েছে এখানে অক্সিজেনের উপরে ইলেকট্রন সরে আছে অক্সিজেন নেগেটিভ হয়েছে এখানে কার্বনের উপরে কার্বন পজিটিভ হয়ে গেছে এবং দুইটা অক্সিজেন যেহেতু ইলেকট্রন টানছে এটা ডাবল পজিটিভ হয়ে গেছে ডেল্টা পজিটিভ হয়েছে তাহলে এখানে বন্ধনটা এদিকে আছে এটা নেগেটিভ হিসাবে আছে আবার এই বন্ধনটা এদিকে আছে এটা নেগেটিভ হিসাবে অক্সিজেনের দিকে আছে কিন্তু এই যৌগটার কার্বন ডাই অক্সাইডের পোলারিটি জিরো কারণটা কি পোলারিটি হলো একটা ভেক্টর রাশি এরা উভয় দিকে সমান পরিমাণে আছে এই জন্য এরা পরস্পরের দিকে পরস্পরের বিপরীত দিকে অবস্থান করছে এই জন্য এটা পরস্পরকে বিলুপ্ত করবে এবং পোলারিটি শূন্য দেখাবে কার্বন ডাই অক্সাইড পোলারিটি শূন্য যদিও কার্বন ডাই কার্বন অক্সিজেন বন্ধন পোলার কিন্তু অণুটা অপোলার আবার অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের যদি বন্ধন করি আমরা পানির অণু পানির অণুতে দেখতে পাই যে অক্সিজেন হাইড্রোজেনের মধ্যে বন্ধন কোন হলো একশো একশো সাড়ে ডিগ্রি 
একটু হিসাব করার বুদ্ধি তোমাদের অন্য স্যার শেখাই দিবে কেমনে হিসাব করতে হয় 104.5 ডিগ্রিতে তাহলে পরস্পর যেহেতু এরা এটা এটা ইলেকট্রন এদিকে টেনে নিছে এটা পজিটিভ হইছে আংশিক পজিটিভ হইছে অক্সিজেন হাইড্রোজেন আংশিক পজিটিভ হইছে ইলেকট্রনিক ডিগ্রি ধারণা দিয়ে আমরা বলছি যে বন্ধনটা পোলার এবং অক্সিজেনের উপরে আংশিক পজিটিভ নেগেটিভ চার্জ অবস্থান করছে এবং বন্ধন পোলার হইছে এবং বন্ধনের পোলারিটি আছে এই বন্ধনের পোলারিটি আছে হ্যাঁ এবং এটা মিউ গেটার দেন এই বন্ধনের ও এইচ এর মিউ গেটার দেন জিরো হ্যাঁ আবার এই ও এইচ এর মিউ গেটার দেন জিরো ওকে হ্যাঁ কিন্তু এদের মধ্যবর্তী কোন 104.5 ডিগ্রি তাহলে রেজাল্টেন্ট যে আমাদের লব্ধি যে মিউ হবে লব্ধি মিউ এর বর্গ হলো ওই সামন্তরিকের সূত্র অনুযায়ী এই মিউ এর স্কয়ার যোগ এই মিউ এর স্কয়ার দুইটা মিউ আছে দুইটা মিউ এর স্কয়ার যোগ হলো টোয়াইস মিউ একটা মিউ গুণন আরেকটা মিউ গুণন কস থিটা কস 104 ডিগ্রি 104.5 ডিগ্রি তাহলে আমরা এটাকে যদি আমরা হিসাবের মধ্যে ফেলি তাহলে আমরা লব্ধি একটা মিউ পাবো মিউ স্কোয়ার কমন নিলে আমাদের হাতে ওয়ান প্লাস কস একশো সাড়ে চার ডিগ্রি আসবে একশো সাড়ে চার ডিগ্রি আসবে এবং আমরা এটা পাবো হলো গেটার দেন জিরো মিউ আর যেটা হবে এই মিউ আরটা গেটার দেন জিরো হবে তাহলে এটা এই পানির অনুটা পোলার পোলার হচ্ছে হ্যাঁ তো এরকম প্রশ্ন আমরা করতেই পারি যে ইলেকট্রন নেগেটিভিটি ধারণা দিয়া যে কার্বন ডাই অক্সাইড কি ধরনের পোলারিটি কেমন পানির অন্য পোলারিটি কেমন তাহলে তোমাকে অনেকগুলো জ্ঞান আহরণ করতে হবে প্রথমত ইলেকট্রন নেগেটিভিটি পার্থক্য আছে কি না যে সেটা দেখতে হবে তারপরে তোমার অনুর আকার জানতে হবে যে অনুটা আকার কেমন তারপরে তুমি বলবে যে এটা পোলার না পোলার এরকম এই কয়েকটা জ্ঞানের সমাহার করে তোমাকে এই প্রশ্ন উত্তর করতে হবে তার মানে অনেক অনেক জ্ঞান নিতে হবে তোমাকে এই বিষয়ের প্রশ্ন উত্তর করতে গেলে প্রশ্ন সহজ কিন্তু তোমাকে চিন্তা করতে হবে অনেক বেশি তো এটা মনে করো যে এরকম একটা যদি অংশ থাকে এখানে একটা ক্লোরিন পরমাণু আছে আর বিপরীত দিকে একটা ক্লোরিন পরমাণু আছে আর মাঝখানে মনে হয় একটা কার্বন আছে তাহলে এই বনুটা পোলার হবে না পোলার হবে যেটা আঁকলাম এখানে এটা পোলার হবে না পোলার হবে অনুটা তাহলে এটা বন্ধনটা পোলার কিন্তু অনুটা অপোলার এই হচ্ছে আমাদের পড়া তোমাদের এর উপরে কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো স্যার আমাদের কেমিস্ট্রি এক্সামের সিলেবাস কবে দিবেন এই দুই এক দিনের মধ্যে দিয়ে দেব পরীক্ষা তো দেরি আছে এই এই সপ্তাহে পরে সপ্তাহে না দুইটা অধ্যায় পরীক্ষা হবে প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় এই দ্বিতীয় তৃতীয় অধ্যায় দুইটা ফুল অধ্যায় তোমাদের উপস্থিতি কম ছাত্ররা যে কি করে দেখে অনেক আস ক্লাসে থাকে কম তোমাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য মালালা সে সন্ত্রাসের শিকার হয়েছিল যার জন্য তাকে নোবেল পুরস্কার দিছে তো সেই শিক্ষাগুলো তো তোমাদের নিতে হবে রে বাবা হ্যাঁ মানুষ শিক্ষাতে বাধা দিচ্ছে আর তোমরা এত সুন্দর সুযোগ পেয়েছ শিক্ষা নেওয়ার সেখানে তোমরা উপস্থিত থাকো না আমাদের জন্য তোমাদের জন্য দুঃখজনক 